修炼了一万年，终于到了破镜之时。我一定要赶在一皇、财神和战敌的前途，先见师尊。这已经是第八道天雷了，师尊马上就要突破天境。最后一道天雷。叶无双，恭喜你突破天境。还不能成仙，为何？世上万般兵刃，唯有情字伤人最深。你未度情劫，何以放下凡尘？情劫。一万年前，你因他踏上修仙之路，现在他已轮回重生，且了了情劫，再登仙门。落。师傅突破天境，弟子恭喜师傅突破天境。曾经天上九雷劫，又在人间一万年，钱财一世皆绝顶，无人知我是真仙。我要入世。弟子送全国顶级豪宅十套，祝师尊入世。弟子一皇送上万年人参一根，祝师尊入世。弟子财神送上九星黑金卡，资金百亿，祝师尊入世。弟子战地特送地球宝刀赤香，祝师尊入世。这一万年来，我很少踏足人间，只收了你们五人作为弟子，祝你们登上。乾全世皇，绝顶巅峰，好意我心领了。都起来吧。谢师尊，谢师尊。苏天俊呢？啊，师尊入世，弟子不如四位师兄，唯有一女儿，愿嫁于师尊。什么？五师弟，师尊已清修万年，从不沾染女色。你不知道吗？五师弟修炼最勤，进展最慢。师尊让我四人踏上巅峰，他在江城都没混出头。弟子天资一顿，在江城仅是二流家族。弟子，弟子没有拿得出手的礼物。我女儿苏若曦用千城之言，是弟子最宝贵的掌上明珠。师尊已是陆地神仙，独断万古。师弟，你的女儿再美，配得上师尊？五师弟。师尊如要美人，天下不知多少惊艳角色，投怀送抱，怎么会娶你的女儿？弟子错了。苏洛西，洛西，且了情劫，再登仙门。洛西轮回重生，看来这是上天注定的劫。苏天俊，我娶你的女儿。啊，师尊，我有一孙女。愿嫁于师尊。你当师尊是什么？天俊，你实力不够，去天剑峰修炼半年。你修婚书一封，我带去江城，找你女儿完婚。啊！多谢师尊，多谢师尊。孙女，赶快去江城，想办法嫁给一个叫叶无双的人。他是谁，我不能说，反正。你一定要嫁给他。一到江城地界，不能再凌空飞渡，以免惊世骇俗。
请问您是叶无双吗？正是。太好了，我叫龙云月，我要嫁给你。你是龙泉的孙。哇，这都被你猜到了。那那你快点娶我好不好？我已经和龙泉说过了，我叶无双只娶一人，那便是江城苏家苏洛西。你这人有没有搞错啊？龙小姐可是龙家千金，天下权势第一。你是什么人？敢看不起我家小姐？苏家呢，只是江城二流家族，而且苏乐西也不一定有我漂亮。面对我这样一个大美人，投怀送抱，以身相许，你都不要啊？不要。切，这人好拽啊！面对我这样的美人，他都不动心，有意思。小姐，您可是龙家千金哎。追您的人都快排到外国去了，他一个普通人哪配得上您啊？我总感觉他有一种凌驾于凡人之上的仙家气质。仙，行个屁！不娶我，我偏要嫁。你说什么？你和我女儿有婚约？真是什么人都敢来我苏家了。姐，快来看呐，这有个傻子说和你有婚约。真的是你，你，我等了你一万年，你终于轮回转世了。苏天君将你许配给了我，这是婚书。一万年，你骗谁呢？你是千年王母还是万年妃？我们苏家没这婚约。那我问你，你是哪个家族的少爷？家中资产几何？我出生的时候没有家族的说法，至于资产，天下皆知。那你现在做什么工作？闲云野鹤。那你在江城有房有车吗？餐风露宿，凌空飞夺，无需设防。你个没车没房没存款没家世没资产，连饭都吃不起的废物，是怎么敢来我苏家提亲的？你们可曾听过？青云宗主，青云宗号称最神秘的宗门。青云宗主潜修万年，实力堪比陆地神仙，独断万古，巅峰绝顶。就你这样废物的模样，哪有些仙人气质？天不生我叶无双，人间万古，如长夜。我，就是青云宗主。笑死人了！青云宗主万年修为，权势滔天，天下无双。你别以为你名字里带个无双，你就是青云宗主。就是，青云宗主怎么可能是你这样的毛头小子？叶无双，我可以给你一个娶我女儿的机会，入赘苏家。情节，哼，果然是姐。好，我入职。你可知道，你入赘我苏家，就要记我苏家篱下。要是以后生了孩子，可都得跟我苏家姓。废物，真是个废物！我女儿呢，现在正在被江生赵公子追求。明日苏氏祭祖大典，她可是要一掷万金，给我家长脸的。你觉得你比得过赵公子？没有人可以和我比。好,好，明天苏家宗祠。等你压过赵公子再说。嗯，送客。叶无双，我送你吧。嗯，明天你就知道，凡夫俗子真比得过豪门巨贵。
，你明天还是不要来了。为何？我虽尊重父亲的决定，但你与苏家是云泥一路，萧壤之别。我怕你无法面对苏家的其他豪门势力，到时候太过自卑。无需为我担心，我是怕他们自卑。祭祖大典是苏氏所有子弟最看重的脸面与尊严。到时候，所有人都会卯足了劲儿在祭祖大典上攀比，你就不怕他们的礼物价值百万、千万？可能，你这一辈子也赚不到那么多钱。我自踏雪至山巅，无人晓我青云志。倘若长生如日月，孤身一刻，登昆仑。明日，等着我。他这人，到底是真的不怕，还是傻的可爱呀？这枚旋转玄元丹，可用作贺礼。至于其他这几枚八出来的，徒孙，今晚，徒孙丹王，拜见师祖。我这次从青云宗来的匆忙，时间仓促，方才借用了你的炼丹炉一用。师祖，您这说的是哪儿的话？您大驾光临，徒孙当然要尽地主之谊啊。这几枚八转玄元丹，你拿着吧。多谢师祖。多谢师祖。师祖，徒孙有个徒弟，名为顾慕白，天资极高，聪慧绝伦，能否请师祖指点一二？明日我去参加了苏家的祭祀大典之后，再做打算吧。啊，师祖，您去苏家是否要准备些礼物？徒孙在江城也算有些实力，一定让师祖满意。泼天富贵，绝世权柄，怎么比得上？登天成仙，我这里有一枚九转玄元丹，有它作为礼物，足够了。九转玄元丹，这可是至高无上的绝品丹药，一枚便可让凡人生成灵根啊！九转玄元丹，这可是至高无上的绝品丹药，一枚便可让凡人生成灵根啊！苏家家主若拿到这枚丹药。便可踏上修仙大道，真是祖坟都要冒青烟了。行了，你退下吧，好好修炼，传我青云法门。谨遵师祖之令，徒孙告退。你个废物，还真敢来！我已经来了。叶无双，为了攀上我们苏家，你连脸都不要了。妈，弟弟，来者是客，你们这样让外人看了，会使我们苏家仗势欺人的。女儿啊。你少帮他说好话！哎呀，赵公子，您来了！赵公子，欢迎欢迎！阿姨，本公子言出必行，今天势必让你们江城苏家增光添彩。太好了，太好了！今日祭祖大典有赵公子相助，我们江城苏家必然独占鳌头啊！若曦，我此番前来，都是为了你。赵公子说笑了，哎，这怎么能是说笑呢？我一片真心实意，不过是见色起意吧。此人是谁？他，他是我未婚夫。未婚夫，一介凡夫俗子，怎配江城第一美人？就是就是，这个赵公子这样的青年才俊，豪门巨贵，却配得上我女儿这等美人？也只有赵家这样的豪门家族。才能和我们苏家门当户对。这个世上，没有人可以与我门当户对。你真是癞蛤蟆打哈欠，你好大的口气啊！这家伙还自称青云宗主呢。小子，你若是冒充国主之子，我就相信你。你说你是青云宗主，这吹牛吹过了，就不是吹牛了，而是天方夜谭。
，赵公子，别理那家伙，咱们先进去吧。等到了祭祖大典上，我会让你知道什么叫做富贵逼人。无双，赵家权势很大，你不要招惹他，要不然会招来杀身之祸。蝼蚁罢了。你，这卡里有一百万，虽然说少了点。你一会儿进去，抢先说献上贺礼一百万，就算后面被别人压过了，但也能帮你在苏家争些脸面。洛心，我准备了礼物单，无价之宝。无价之宝，你还是拿着吧，我不想我那些亲戚看不起你。俗世祭祖大典正式开始，吉日已晨，上映天时，大夏苏轼，先祖后裔，成荫百年，奉晋宗祠。新贺集团贺礼一百万，金茂集团贺礼两百万，嘉德集团贺礼两百八十万。他怎么还不送上贺礼啊？好，好，好，好，哈哈哈哈！感谢各位老总莅临。南城苏轼苏峰为祭祖大典献上贺礼五百万，龙城苏轼苏雨献上贺礼一千万，沙城苏轼苏通贺礼一千五百万。我苏轼子孙开枝散叶，传承祖宗血脉。今日大典。光宗耀祖，光宗耀祖啊！哈哈哈哈！这下惨了，我给他的一百万都不够看了。江城苏轼，苏洛西小姐，为大典献上贺礼，一个亿。原来是。赵公子，你大驾光临，我苏家蓬荜增辉，羽绒有艳。江城赵家，赵家可是手指通天、富可敌国的一流家族呀、啊！赵公子出手就是一亿，真是平易近人。哎呀，我怎么就没有苏洛西这样的女儿呀？赵公子为了苏洛西，直接就送上一个亿。我的天哪！江城苏轼有赵公子鼎力相助，这是要一飞冲天了。叶无双，你看到了吧？赵公子贺礼一亿，你个废物，又能出多少？这家伙连上门女婿都肯当，这口袋肯定比他那张脸都干净。他这次来是来蹭饭的。<笑>诸位苏家的长辈，我赵家胜对苏洛谢小姐可谓是一见钟情，立誓要娶其为妻的，怎料突然冒出一个叶无双，说是跟洛西早有婚约，与谁的婚约？我怎么不知道？赵公子，你不用担心，我以苏家家主之位下令，取消叶无双与苏洛西的婚约。只有赵公子这样的豪门，才能是我苏家的良婿。赵公子看上苏洛西，那是洛西的荣幸。我举双手赞成这门亲事，我也赞成。那什么叶无双，无名之辈，怎么配得上我苏家之女？谁是叶无双啊？赶紧给我滚出去！苏家不欢迎你，我便是叶无双，人间无双。小子，什么狗屁人间无双？快滚吧，别在这丢人现眼！这家伙明明就是个凡夫俗子，比赵公子差了十万八千里，真是搞笑！这小子哪来的胆量，敢当江城苏家的女婿？叶无双。不要胡闹了，速速离开苏家祠堂！你的婚约，我做主取消。你是个什么东西，也配做我的主？一叶无双，你可知一个亿是什么概念？瞧你这模样，像是刚进城打工的吧？一个月能不能赚到三千？好吧，我给你多算一点，一个月五千，那一年就是六万。要赚够一个亿的话，得花。一千六百六十六年
，这乡下废物得从三国时期干起。好，就算你从三国时期干起，经历一千六百六十六年的辛苦，赚够的一个亿，也不过是我随手讨美人欢心的小钱。所谓富贵逼人，所谓权势豪门，你和我的差距，懂？在我面前也敢谈差距？是你不懂，你个乡巴佬，别扯废话了。这一个亿你拿得出来吗？本想着苏家祭祖，钱财这些身外之物，不配作为贺礼。既然你们都这么说，我叶无双的贺礼，十亿，十亿，十亿，你就是一个废物，你他妈哪来的十个亿？叶无双，你给我闭嘴！一分钱拿不出来，就靠你这张破嘴在这装模作样，你还有脸？哼，野猪吃不了细糠，土狗咽不下海味。叶无双，你真有本事，就在我苏家祖宗面前硬气吧！真拿个十亿出来，把赵公子压下去。你要是没这能力，就赶紧有端滚多远，别在这碍眼。你们，你们别再这样了。叶无双再怎么说也是客人，你们不要为难他。这家伙脑袋有坑、嗯，就是明明比不过赵公子，就拿一张嘴在这叭叭个不停。真要让他有本事出来呀，这废物双手一摊，没有。和我比，你就是个废物。区区楼下，不自量力，拿呀！你倒是拿呀！你能拿出来十亿，我把名字倒过来写。废物，你要是能压过赵公子，我把脑袋扭下来给你当球踢。这家伙。真是笑死人了，叶无双，不如我们打个赌吧。倘若你今天拿不出十亿，就主动解除与洛西的婚约，如何？我给你这个机会，与我一赌。龙应月，我需要十个亿。什么？你就在外面？虚空传音，好厉害呀、啊！等等，龙应月，你说的可是地位显赫？权势滔天的天下第一大家族，龙家的千金龙应月，正是。<笑>你这个骗子，你估计都快急疯了吧？在这胡言乱语！龙小姐何等人物！这叶无双真是不知道天高地厚。这家伙睁眼说瞎话，好厚的脸皮啊！别装了，猪鼻子里插葱，也装不成大象。丢人现眼的东西，龙小姐会借你十亿？不是借，是给。龙音乐会给你十亿。叶无双，这是苏家祠堂，不得在我列祖列宗面前无礼。滚！滚！滚！滚！滚！滚呐、啊！滚！龙家千金龙音乐大小姐到。龙音乐，真的来了。什么？这小子真的能叫来龙家大小姐？不可能，龙小姐绝对不可能为这个无名之辈前来啊！要我看，龙小姐一定是看在赵公子的面子上，才来参加我们苏家的祭祖大典。龙小姐，我是苏家家主苏青山，不知龙小姐大驾光临，有失远迎，还请龙小姐不要怪罪。我不是为苏家而来。哎呦，龙小姐。我赵家是何德何能，让您亲自过来，实在是太不好意思了。不用不好意思，我不认识你。龙小姐，你既不是为苏家而来，也不是为我而来，那您是？我找你找的好辛苦啊！怎么，现在需要我了？龙小姐，请给我十亿。区区十亿也太少了吧？我给你一百亿，拿支票。苏家贺礼十亿组，无需百亿。好，叶先生，都听您的。赵家胜，你方才拿出一亿作为贺礼，便嚣张跋扈，目中无人。我现在以十亿作为贺礼，是不是可以这样？滚出去！叶无双，你知道你在说什么吗？我的话从来不说第二遍。叶无双，你就是一个废物，靠一个女人帮你出头，你真是铁不知耻。你靠豪门家世欺压他人。却也不许旁人压你，你知不知羞？你
，龙小姐，她区区一介凡夫俗子，社会底层，而我，是江城的豪门，她和我的差距那是云泥之别，你为何要帮她呀？啊？你们赵家很高贵吗？赵家盛，你在教我龙应月做事，在我龙应月眼中，豪门巨贵与普通人没有区别，我愿意帮她就给她使用，你不服也得给我憋着。呃，两位贵人，呃，有话好说，有话好说。今日是我苏家祭祖大典，还请两位给点面子，大事化小，嘿，小事化了。谁让你大事化小，小事化了？你们苏家还不够资格让我龙音月给面子。我无双哥哥说了，这十亿是给你们苏家的贺礼，让他赵家胜给我滚出去。这龙音月是不是疯了？为了一个废物，当众呵斥赵公子，多亏叶无双那个混账，我们苏家祭祖大典被他搞得一团糟。都是赵家胜先咄咄逼人的，和叶无双没有关系。若曦，你干什么？跟我说，我也管。我，我没有。龙应月，凡事留一些。你别以为你是天下第一家族龙家的千金，就可以为所欲为。我赵家胜的脸，不是那么好打。这十个亿还不够打你的脸吗？论实力，我赵家确实不如你们龙家，但是今天，谁会当着苏家列祖列宗的面从这滚出去？还不好说吧？你还不服？我知道，即便我今天拿出十亿，你也会让龙小姐拿出百亿，始终压回一头。自问，我赵家胜的财力不是天下第一财神，自然无法与龙小姐相提并论。你明白就好。既然话都说到这个份上了，那我赵家胜。倒是想和你叶无双比一比，我就是要看看，今天谁会笑到最后，今天谁，会从祭祖大典上滚出血。好，你想怎么比，都奉为。我有一物，世间绝无仅有，可谓无价之宝。即便你叶无双搬出十个龙小姐，你也压不过我呀。这什么东西？好香啊！这赵公子，这是何物啊？竟然如此之香！这就是夺天地之造化，尽日月之玄机，千金难得的稀世珍宝。这是不是可以让人生死，人肉白骨，让无锡老人返老还童的玄烟丹？啊，玄烟丹，真有玄烟丹！玄烟丹，无价之宝，哪怕是有十亿百亿，也比不过这枚丹药的价值啊！纵使无穷财富，无尽权势，怎比一杯玄元夺造化，白首老翁成少年？赵公子果然深藏不露。龙应月就算再有钱有势又如何？有这一枚玄元丹，便可以让他哑口无言。洛西，你看看我给你选的家婿赵公子啊，真是手眼通天，连玄元丹这等圣物都有。你说的没错，这便是玄元丹，而且是丹中极品。八转玄元丹，天哪！这竟然是八转玄元丹！这不是我昨日炼制的丹药，我明明给了丹魔，为什么会出现在赵家胜的手上？难道八转玄元丹足以让百岁老者返老还童，重回十八岁巅峰时光？哎，对了，苏家主，我听闻世界首富财神大人已有六七十岁。那您不妨猜猜看，倘若我今天拿出这个八转玄元丹，他老人家愿意出多少钱收购啊？世界首富财神的资产不下万亿，如果我是财神，就是拿出一两千亿买这枚八转玄元丹，也是舍得。没错，一寸光阴一寸金，寸金难买寸光阴，钱没了可以赚嘛，但是命只有一条。试问全天下？谁人不想长命百岁？谁人不想在百岁之时，让残破老迈的身躯，重回年少巅峰呢？龙小姐，即便你再有钱，你也不如我有一颗八转玄元丹在手啊！这，区区十亿，便想让我赵家胜滚出去？哼，叶无双，你这个只会靠女人的废物，是没想到我手上还有这等绝世至宝吧？诸位。你们倒是说说看，今天，谁才应该滚出去啊？八转玄元丹，就算是当时药使无双的丹王和一皇都炼制不出来
，赵公子有此绝世珍宝，自然有资格留在这里。我是说的对，赵公子家世绝顶，与英勇八者血缘丹，他不在这儿，谁能在这儿？这个只能躲在女人背后的废物！呸呸！我赞成，我也赞成，我女双手，外加双脚赞成。这下惨了。没想到这赵家胜有八者玄丹，我虽然有权势资产，但他们根本就不知道我是什么样的存在。可赵家胜他有八者玄丹啊！既然叶赵两家借我苏家祭祖大典比拼实力，那便如两位所愿。叶无双，如果你没有能比得过八转玄烟丹的奇珍，那不好意思，我要请你和龙小姐出去了。他哪有能够压过我的奇珍？赶紧让这个小子把屁股洗干净，麻溜的从这滚出去，有多远，滚多远！叶无双，听到没有？快滚呐！靠山不管用了，就傻眼了，真是个废物！叶无双，走吧！我要是你，啊，我都没脸待在这儿。赶紧滚，赶紧滚！别在这碍眼！叶无双，还愣在这干什么？赶紧滚！各位长辈，此事因我苏洛西而起。千错万错，都是洛西的错。女儿啊，你搞什么鬼？姐，你知不知道你在说什么？别得罪赵公子。我父亲有命，让我与叶无双成婚。自古以来，父母之命，媒妁之言。洛西不能违背父亲的意愿。既然你们都容不下他，叶无双，我们走。从洛西。你当着苏家列祖列宗的面和一个外姓男子离开，你这是在打祖宗的脸！你敢？家主，我说过，我取消你和叶无双的婚约，哪怕是你父亲过来，我看他有何话说。洛西，不用担心，且看我如何让苏少两家哑口无言。不知好歹的狗东西，我要看你怎么让我哑口无言！你这枚玄烟丹是八转的，对吧？对，八转。巧了，我这里也有一枚玄烟丹。我的天啊，真香啊，比刚才那枚八转玄烟丹还要香啊！这丹药竟然会发光！这是什么丹药？竟然有如此恐怖的气息！赵家胜，不过一枚八转玄烟丹，就让你一同捡到了宝贝一般。你看看我这枚，是几转？这也是玄烟丹，比刚才那枚。八转玄元丹，要强上百倍。难道是九转玄元丹？不错，正是九转玄元丹。无双哥哥，这是可以让人练出灵根、踏入修仙大道的九转玄元丹吗？正是可以塑造灵根的九转玄元丹。真的是九转？没想到这辈子还能见到如此奇珍。只闻闻这香味，我都能感觉到我年轻了几岁，太神奇了。九转玄烟丹，让凡人可以踏入仙境的九转玄烟丹。你怎么会有九转玄烟丹这样的重宝？莫非是你偷的不成？赵家生，你不要胡说八道！我胡说八道！苏洛西，你可知此丹为何物？它是足以让任何超级大国的首脑都为之疯狂的神仙圣物，超脱具体的自由，与日月同寿，不死不灭。成仙，成为神仙啊！苏洛心到底明不明白？事实摆在眼前，无双哥哥就是拥有九转玄元丹。这叶无双，论家世背景，一介凡夫俗子；论身世地位，在座的每一位，他都需要仰望。他什么都不是，他怎么敢说这九转玄元丹是他的？他怎么会有？他怎么可能有？叶无双，你要怎么解释啊？啊！你什么身份？要。给你解释，况且，就算是我说了，你也不会信。在场的所有人，都不会信。你怕是不敢说，也说不明白吧？好，那我就告诉你。
，我在一万年前，便已踏上修仙之路。面对九天雷劫，我已破天境。你们所仰仗的一皇，是我的徒弟；丹王，更是我徒弟的徒弟。你这枚八九天元丹，是我炼制的，不知道何故到了你赵家慎的手上。这一枚九转轩辕丹，也是我炼。天不生我，夜无霜，人世万古无真仙。我是青云宗主。你，你修炼了一万年，你真的是青云宗主？我之所以留在人间，就是为了与洛西了却情结。我，情结，他。情结。如此看来，果然是结。<笑>荒唐、荒谬，还天下之大计！诸位，你们睁大眼睛看看，他的样子像是活了一万年吗？他的模样像是仙人吗？毕竟他有九转玄元丹，那可不好说呀，苏家主。你莫要被这小子给诓骗了。他说一皇是他的徒弟，他可有证明？他说他是当代第一青云宗主。他说，您别信嘛。我也可以说，我是一皇，是财神的祖师爷，是他叶无双的师傅啊。可是，赵公子说的也有几分道理。独断万古、绝顶巅峰的青云宗主，那可是陆地上神仙级别的人物，怎么可能是这样一个毛头小子？是啊，我怎么看着叶无双？都不像修炼了一万年的仙人，就是，正如赵公子所说，他就是彻头彻尾的骗子。这八转玄元丹，乃是丹王的得意高徒，顾慕白大师所制。若他真的是一皇之师，丹王之祖，那这顾慕白肯定认识他呀。我这就把顾大师请过来，我看你这小子，还怎么骗人？顾慕白大人可是丹王的弟子，这我们都是知道的。他要是一过来。这一切都水落石出，无双，让他叫吧。我也想问问顾慕白，他是怎么炼制出八转玄元丹的？或许今日我要清理门户。喂，顾大师，好，好，好，我等您。叶无双。你小子给我等着，顾大师马上就要到了呀！我本不愿与你等凡人纠缠不休，但奈何你三番四次挑衅于我，今天谁也保不住你。真是不见棺材不掉泪，一会儿我就让你知道什么叫绝望。叶无双，你可别死撑了，顾大师可是丹王弟子。炼丹术更是神乎其神，他一过来，你这假面具就要被直接揭穿了。顾慕白大师到，是谁？胆敢假冒我顾慕白的师祖？顾大师，您可算是来了！就这个家伙，胆大包天，不知尊卑，他居然敢说，丹王是他的徒孙，我师祖。乃是当世第一人，青云宗主。他老人家早已步入红尘，怎么可能是这种黄口小儿、无知小辈？既然是假，叶无双，你听到没有？顾大师亲口说你是假的。这一下，这一下大白了。真的假不了，假的真不了。你这小子胆大包天，如此谎话都敢说。叶无双，认了。叶无双。你那儿还有一枚九转玄元丹，那也是从我这儿偷的。什么？我们苏家家世世代清白，怎么可能找一个手脚不干净的家伙做女婿？此与此人为伍，此与此人为伍啊！这人在苏氏祠堂之中，苏氏祖宗面前都敢扯谎，这还了得？你们连证据都没有，就说无双哥哥是小偷，你们也太无耻了！把九转玄元丹交出来，交出来，交出来！叶无双，我有点丢人现眼了，快把九转玄元丹交出来！万年以来
我从未见过小儿的冥顽不灵之辈。顾母白，我问，这两枚丹药是你炼制的？不是我炼制的，难不成是你炼制的？回答我的问题。对，是我炼的，两枚丹药都是我炼的。这些玄元丹是你炼的，你也配？你说什么？清明宗下，不留坑蒙拐骗，欺师灭祖之徒。大胆！叶无双，你是什么身份？敢这么跟顾大师说话？凭我可以让顾慕白滚出石门，凭我可以让丹王现在在我面前跪下。你小子，当真是大逆不道！就凭你，也敢说将我推出石门？丹王，三分钟之内赶到苏家祠堂，否则你也从青云宗给我滚！你这小子，虚空传音就连我师傅丹王都不可为。你在这装什么装啊？他连丹王大人的电话都没有，自然就要装模作样了。洛西，离开他小子，到我身边来。就算无双他身份普通，你们也不能这样侮辱他。侮辱是这小子不知尊卑，不晓好歹，侮辱赵公子、顾大师在先。洛西，你还要护着这个品行卑劣、身份低贱之人？家主，洛西恳请。不要再说了。苏洛西，你若一意孤行，我以家主权位，在苏氏祖宗的牌位面前夺你苏姓，将你逐出苏门。家主，苏洛西，要么听家主的，快回你妈身边；要么和这个废物一起，被逐出苏家。姐，你真想被逐出苏家？女儿，不要再犯傻了，为了这样一个男人，不值得。苏洛西，真的不值得呀。洛西，就听你妈的话吧。你做何决定，我都尊重，也不会怪你。家主，我们苏家一直都是名门大户，待客有道。叶无双与我有婚约在身，他是父亲指定给我的丈夫。苏家列祖列宗在上，我苏洛西做不出嫌贫爱富、不辨是非之事。洛西，请去苏醒。苏洛西，你真不要苏醒。洛西，不敢当这个苏字。好你个苏家逆女！今天我就……丹王大人到。丹王大人，恭迎丹王大人。都起来吧。您您怎么来了？你们在干什么？丹王大人，今日苏家祭祖大典，来了个不知死活、不小尊卑的东西，我们这就把他赶出去。是是是，丹王大人，请上座。我先把那个家伙赶走。你们是要把谁赶走？师傅，他是他，这个人口出狂言。说是您的师祖，这简直就是肆意妄为、嚣张跋扈。苏家主，正是要把他赶出去。没错，这家伙胆大包天。大王大人，你来的正好，今天我们苏家就把这家伙当您的面赶出去。你们把他当着我的面赶出去？这家伙着实碍眼。等我们把这家伙清理出去，再请大王大人您上座。今日有他在，谁敢上座？大王大人说的是谁？难道你的恩师一皇大人也要来到现场？就连一皇大人都来了。我们苏家可是蓬荜生辉啊，你就狗眼看人低的短信，不识人间真险。大王，拜见世子。是，施主。这这怎么可能？这叶无双，这是大王的师祖，他是青云宗主。丹母，我给你的八转玄元丹。为何顾墨白说是他炼制的，现在又在赵家胜的手上？我爱惜弟子，便给了他几枚，他竟敢说是他炼制。顾墨白，你好大的胆子！我师一皇都炼不出八转玄元丹，你敢说你能炼制，甚至把丹药给了别人？我没有你这样欺师灭祖的徒弟。师祖，徒孙是真没想到，收了顾墨白这等不忠不孝之人做弟子。请师祖责罚。人心隔肚皮
早日看清，也是好事。丹王大人，你狗东西，你赵家也是我一手扶持而起，倒是让你眼高于顶，目中无人了。为通知你赵家家主，他已在赶来的路上。世祖，请上座。且看徒孙今日清理师门，再好好教训这些不长眼的家伙。今日对我师祖不敬之人，我要逐个清算，谁也别想跑。怎么会这样？怎么会这样？顾慕白，滚过来给我跪好了。是，给青云宗宗主磕头。青云宗宗主，师傅，他真是我师祖啊！磕头。你天资过人，聪明绝顶，我本想让师祖给你指点一二，更是把师祖赏赐的八转玄元丹给了你，没想到。你竟然在师祖面前鱼目混珠，胆大妄为！你这逆徒，今日便废你功力，逐出师门！不要我，不要我师父！我我曾是一万虎，才有这么一点灵力！不要我师父！大大王大人，这不关我的事，跟我没关系啊！这个不关你的事，赵家胜，这一切误会都是因你而起。你还在这推卸责任，赵家胜，你这个逆子！家主、啊，我死亡队，给我跪下！别别别别别跪下！你个不知死亡队，你连清源宗主都敢得罪，你想找我死，不要耽误赵家。见过叶先生，叶先生，请你大人有大量，你在赵家凭你千能功夫的份上，还请你高抬贵手，网开一面。我虽不是暴君，不搞株连那一套，但。赵家胜对我狂妄嚣张，肆无忌惮。赵家家主，你说该怎么办？赵家，立刻将赵家的畜生逐出赵家。另外，我以赵家家主之权大义灭亲，加法处置，将他陈江。不，家主，你不能把我陈江呀！家主，我们赵家这些年在江城平步青云，都是大王大人庇护。你个瞎了狗眼的东西，毁我赵家根基，差点将我赵家。破你万劫不复的地狱！你不死，谁死？来人，将他拖出去！陈江，大大人，饶命！大人，不要动手！大人，哎呦，大人，小人有眼无珠，小人有眼不识泰山，误会了大人，都是我的错，都是我苏家家主的错，大人饶命！大人饶命！大人饶命！大大人饶命！苏家家主，你也知道错。方才你不是要以家主之名，要将苏若曦与我的婚约解除，并且还要剥夺苏若曦的姓氏。千错万错，都是我嫌贫爱富、民心权势之错。我老眼昏花，不识真仙，冒犯大人，无脸苟活一世，还请大人责罚我一人。请放过苏家人一条生路。家主，无双，虽然他们有错，求你了，放过我的家人吧。原本这枚九转玄元丹，就是要趁今日苏氏祭祖之日，送给你的贺礼。没想到，你与成仙无缘，老朽愧不敢当啊。如果不是苏洛西，你们苏氏今日就要全族尽灭。刘美兰、苏文斌，以后苏洛西与你们再无瓜葛，不要再妄想借他攀附青云。叶无双，有朝一日，我必报这青云之仇。万年不入红尘，没想到红尘竟是如此肮脏。早就告诉你们了，你们非得信那个赵家胜。如今苏家这一般，都是你们咎由自取。妈，妈，你看看，好好的事情你非要搞成这样。大王，这件事情错不在你，你回去吧。多谢师祖。无双哥哥，龙小姐，这次多谢你出手相助
，能帮到传说中的青云宗宗主，音乐才是最幸运的呢。世俗，果然还是世俗，不过是些许权力财富，就能惹得这些人无辜对错，泯灭人性。无双哥哥，你是青云宗宗主，只要你一句话。无数的富豪权贵都会匍匐在你脚下，只求你能高看他们一眼，他们可以掌控世界，而你却可以掌控生死。了却情节，我就要破空飞升。世俗之事，我不想管，也没那个闲工夫，跟这些人一般计较。对了，说起情节，你与苏若曦有情节，难道与我就没有半点情分吗？龙小姐，或许你我之间。只有缘，没有分。哎呀，谁说我们有缘无分了？我龙月月相信人定胜天，我一定要嫁给你。你又来，最多苏露西做大，人家，人家做小嘛。什么做大做小？龙小姐，你在说什么？哎呀，反正我不管，遇到你，你也是我的姐，我这辈子都跟定你了。放心，我不会和苏姐姐争宠的，我会乖乖的。一心一意的对你，无双哥哥，我不要名分，只求能留在你身边，做你的红颜知己，好不好？你不反对，我就当你是答应了。这，谁？叶大师，我是方家德。你们先聊，我先走了。可是。在下在海城有一场法器拍卖会，在下想，也许叶大师会感兴趣。如果叶大师能来，嗯，必是我嘉德拍卖会最为尊贵的客人。俗世中的法器，你对我有没兴趣？无双哥哥，你真的是青云宗主？修炼了一万年的仙人，看洛西的样子，我的身份给他的压力太大了，我还是隐瞒一下吧。其实，其实是我偶然得了几颗丹药，丹王他是看在九转玄元丹份上才替我说话。我不是什么青云宗主，也不是什么仙人。真的吗？还好你不是，刚才都快吓死我了。你要真的是青云宗主，万古仙人，我都不知道该怎么面对你了。果然如此，看来我的真实身份还需要再瞒他几天。原来你这个家伙是假的，无双哥哥。其实不瞒你说，我们苏家只是表面光鲜，现在资金极为紧张，几近破产。洛西，我可以帮你。没事，我自己可以拉到资金的，我不会比龙家小姐差的。爸，这个月集团公司在全球营收三千亿，这销售报表。知道了，出去吧。不必多我来是有事情要安排你做。师姐，请说。苏家资金紧张，你安排人给苏家注资一千亿，赏赐苏家苏洛西青云叶。另外，你们送给我的那些超级豪宅、万年人参，还有宝剑赤霄，通通转赠给苏洛西。是，师尊。长成苏家。有师尊庇护，这次真是要一飞冲天了。不如让我儿子金雷代表集团在江城，光耀顶级家族豪门贵州举办青云宴，也好让我儿子在师尊面前多露露脸。<笑>幸好我偷听到了真相，我就是说叶无双那个废物。怎么可能是修炼了一万年的青云宗主？果然不出我所料啊！他就仗着九转玄元丹，才有大王听话的香烟条。妈，弟弟，好消息！什么好消息啊？财神之子要给我注资一千亿，为我举办青云宴。
正好我们苏家资金极为紧张，拉布的投资眼看就要破产了，这一千亿真是雪中送炭。青燕可是我们大夏最顶级、最豪华的宴会，他想让这平步青云一步升天。我也只是一直听说，想不到我们苏家也得有青云宴。这下我们苏家可要发达了。为什么财神之子会给我祝福呢？那肯定是金大少想追求我倾国倾城的女儿，有意交好，这才换来青云宴呢。搞不好，金大少很快就要成为我姐夫了。妈，弟弟，我和无双有婚约的。你，先不说这些了，当务之急是先把青云宴办好。是是，青云宴可是多少顶级家中可望不可及的荣誉，一定要办好。姐姐，不如你叫叶无双也来参加。我看在龙家小姐也想压你一头，姐姐，你就不想在叶无双面前挽回颜面吗？这，好吧，我去请叶无双。没想到报仇的机会这么快就来了，叶无双，你给我等着！苏家举办这青云宴，你我二人也能跟着沾不少光啊！可不是嘛，这。苏少，一会儿你们帮我对付一个人。苏少想要对付谁？他叫叶无双。苏少，这家伙这么不长眼，连您都敢得罪？我苏家祭祖大典，这家伙仗着有一枚九转学员丹，有丹王帮着撑腰，搞得我灰头土脸，狼狈不堪啊！什么？丹王给他撑腰？陶少不用怕，今时不同往日。要是之前……我不怕丹王，也会怕一皇。但是现在，财神之子给我姐注资千亿，金家大少更是要亲自前来。对对对，如今苏少能有财神之子金大少做靠山，哪会怕他什么丹王啊？苏少这是一步登天，直上青云啊！恐怕日后在整个江城，甚至整个大夏，都是无人可挡，无人能惹呢。我故意叫我姐邀请叶无双来参加青云宴。就是要当面戏弄戏弄他，让他当面出丑。我要让他看看我苏文斌如何登上绝顶巅峰，让他这条只知道吃软饭的狗仰望我这层天。苏少放心，我和唐少使些手段，一定让他吃不了。都是无双哥哥。我等会儿要主持青云宴，我去换身衣服。嗯，你去吧。跟苏洛西进来的那家伙，就是苏少想要戏弄的软饭男叶无双吧？没想到叶无双这小子长得还挺帅的嘛。这任务就交给我吧。江城最出名的交际花登场，叶无双啊，叶无双，你要倒霉喽。这人是谁啊？怎么从没见过？青云宴和气隆隆，他怎么穿成这样？就是，简直是泥腿子进了大观园，把青云的档次都拉低。帅哥，我的头好晕啊！这位小姐，你没事吧？人家也不知道怎么回事，就是感觉头晕晕的。帅哥，你身上好香啊！要不咱们找个没人的地方，出去聊聊天？啊,啊！这不是交际花孔雪儿？看起来他又在钓凯子了。哼、嗯，原来是什么好人？这些泥腿子竟敢撞倒本小姐！立刻给我跪下道歉！你说什么？你有眼无珠，撞倒本小姐，还在这装无辜？本小姐命令你，立马给我跪下道歉！如若不然，本小姐让你后悔活在这世上。就凭你，叶佩。好大的狗胆啊！你是不是不知道本小姐是谁？本小姐可是江城冯家的千金。千金，所谓千金，乃是大家闺秀，才德兼备，举止端庄，清丽素雅。你看看，有哪一点像千金？你怎么回事？这可是大夏最尊贵的青云宴，谁敢在这造次？陶少，这个泥腿子擅闯青云宴，刚刚还把我撞倒在地，现在还装傻充愣，拒不道歉。哦，有这种事儿？冯小姐放心。我保证给你出气。哎
你是哪个工地跑出来的？这青云宴上，搞不好就有你的老板在此。你腿子就该好好待在你的工地，好好搬你的砖，和你的泥，也不睁大你的狗眼看看，这是你撒野的地方。这次入室，怎么遇到的？竟是些有人的狗，狗太烦人的话，小心会被打断狗腿。果然是乡下来的下等人。毫无教养，不知尊卑。冯小姐是何等千金之躯，你居然敢撞倒她！立刻跪下，给冯小姐道歉，否则本少就让你知道什么叫上流社会的雷霆之怒。雷霆之怒，好大的威风！我可是江城陶家的少爷，本少一句话就能让你在江城彻底混不下去。我只数三声，一、二，听到了吗？陶少让你跪下。你敢打我？你知不知道？再敢多说一句，让你冯家尽灭，今日便在江城除名！你好大的狗胆！刚才你说要让我见识见识什么是上流社会的雷霆之怒，我可是江城陶家的少爷，资产过亿，人脉无数，想弄死你这没身份、没背景的下等人，就像捏死一只蚂蚁！你信不信？今日江城陶家。就要灭了！江城陶家崛起于百年之前，如参天大树盘根错节。就凭你这泥腿子，是能灭了我陶家的？叶无双，你要做什么？这可是我苏家的青云宴，你在这儿闹事，是不是没把我苏文斌放在眼里？苏少，这不识好歹的家伙擅闯青云宴，还撞伤了冯小姐。我替冯小姐出头，这狗东西居然当众打我！苏少，你要替人家做主啊！叶无双，这两位可都是我邀请来的贵客，是观摩我青云直上的贵宾，你敢对他们无礼？他们是贵宾，我就不是。你既然这么不希望我来，为什么要让你姐邀请我？好一个往自己脸上贴金的废物！财神日子金大少，上次我苏家青云宴，在场的所有宾客都是江城的顶层人物，我怎么不知道？我邀请了你这个社会底层的废物，你说什么？诸位，还请看看，这家伙衣着不整，落魄寒酸，就这模样，配合我们这些上流社会的顶层人物，一起参加晚宴吗？这家伙何德何能，和我们江城顶流站在一起，简直就是在找死！不识死活的东西，哪来的胆子混入青云宴？苏少，这样的泥腿子，让他哪凉快哪待着去。他在这儿拉低了整个青云宴的档次。这家伙就该死！苏少，把这家伙赶出去！这可没有人认可你，也没有丹王帮你撑腰。叶无双，你亲口和我姐承认，你不是青云宗主，也不是修仙之人，你就是一个一无是处、社会底层的废物。金大少赐我苏家青云宴，注资千亿，更让你这废物毫无价值。你要知道，青云宴。是给你姐的，不是给你。给我姐不就是给我，给我们苏家，这有什么区别？这区别很大。废物你，弟弟，为什么要针对无双哥哥？我针对他，他够资格让我针对吗？我只是问他，为什么厚着脸皮来青云宴？苏家可没邀请他。弟弟，你说什么？没邀请无双哥哥？你明明让我……姐，你能不能不要那么幼稚？就凭那枚九转玄元丹和那份不知道真假的婚约，你就这么帮他？苏文斌，你别太过分了。弟弟。无双哥哥他没招你，没惹你，你为什么见他就要嘲讽呢？那你就要问他了，为什么要在苏家大典上那么针对我，让我颜面尽失，无比自容？财神日子金大少为我苏家注资千亿，我苏家平步青云，飞黄腾达。叶无双，我苏家是你永远仰望的天，你永不可及。我知道了，你是故意让我邀请无双哥哥过来，只是想借着青云宴羞辱他，羞辱他。他叶无双也配让我羞辱？就在今天，金大少对我苏家青年有加，整个江城，甚至乃至整个大夏，你
，任谁都要高看我苏文斌一眼。苏少，您说的太谦虚了。您现在有了这重身份。整个天下间，您都可以横着走啊！是啊，苏少，现如今啊，就算是影视家族、豪门大少，也得对您毕恭毕敬啊。叶无双，你可知道财神之子代表着什么？他是这世界上最有钱的人，只需要轻轻一语，就可以让你死得粉身碎骨，死的不能再死。你想拿财神之子压我？可惜，他压不住。实话告诉你。之前我是担心洛西扛不住我身份的压力，这才说我不是青云宗宗主。这青云宴，不是财神之子给你解的，是我。叶无双，你又来了！我苏文斌不会再上你的当。你也不看看你这副模样，如果没有我姐，你连进青云宴的资格都没有。弟弟，你够了，姐。之前他就承认利用丹王帮他作假，你为什么还要帮他？苏小姐，苏少可是您的弟弟啊！现在苏家平步青云，高高在上，这样顶级的青云宴，叶无双这废物这辈子都给不了你啊！给我闭嘴！苏小姐，这叶无双他猥琐好色，刚才为了占我便宜，还把我推倒。别以为你是女人，我就不打你。他就算是好色，也是好我的色。有我在无双哥哥身边。他怎么会占你这个丑八怪的便宜？姐，这是我苏家的青云宴，我不允许他进来。无双哥哥说的没错，这青云宴是为我举办的，不是为苏家，不是为你。我苏洛西今天正式宣布，叶无双是我的未婚夫。姐，他比任何人都有资格参加青云宴。姐，你为了这个废物，你竟然……不要再说了，有我在。就有他在。我苏洛西的男人，值得这个世界上最好的，还有谁不服？站出来！没有人再反对吧？洛西，无双哥哥，我不会让任何人赶你走的。我要赶走叶无双，你敢阻拦？妈，现在妈来了，看看谁还能护这个废物。妈，我不，你，我，你，给我闭嘴！我堂堂的苏家娇女，怎么能嫁给叶无双这个没钱、没地位、没背景的社会底层？妈。我，你苏若曦不要脸，我们苏家还要脸呢。再说了，金大少亲自前来，这是我们苏家跨入顶级家族的绝好机会，我绝不允许你自作主张，肆意妄为。妈，废物，你给我滚出去！若曦，本来不想给你太大的压力，想暗中帮你平步青云，可惜奈何有些人，要是不给他教训，一辈子都学不进退。不知进退的是你。滚出青云院，滚！既然你们这么看不上我，那我今天就让你们见识见识，什么是人间真仙。我就坐在这儿，看谁敢动。狗东西，你好大的狗胆！这可是财神之子的宝座，你个废物东西也敢上座？叶无双。你知不知道坐在那个位置上的大人物是什么样的存在？我叶无双，比你们想象的所有存在还要高。叶无双，无双哥哥，苏洛西，你看看你爸给你找的这个废物，不知好歹，不知死活。这宝座你不配坐。这宝座，我为何不配坐？这是给当今资产万亿、财富第一的财神之子金家金家上的尊座，他富可敌国，权倾天下，是为巅峰所在，绝世无双。他的富可敌国是我赐予的，他的权倾天下是我放权的。要论巅峰所在，绝世无双，我已经告诉你了，我叶无双才是天下无双。放屁！你还在这装？我儿子都听到了。你亲口承认用那枚九转学员丹
，逼得大王帮你做假。狗嘴里吐不出象牙，这可是青云宴，丹王都帮不了你。财神之子会让你死无葬身之地。妈，弟弟，你们能不能不要这样？无双哥哥，他只是遵从父亲的婚约，你们为什么老是要为难他呢？什么狗屁婚约？我们苏家可从来没承认过。我女儿的丈夫，那必然是万人之上，绝世俊杰。这个废物，连什么女婿都敢当，哪有资格娶你？妈，这上门女婿还不是你逼他当的？苏老师，你给我闭嘴！还没嫁人呢，一心就向着这个废物。我这个做妈的，杨宁二十年恩情，你都不认得吗？你们有什么冲我来？不要让若曦为难。财神之子，金家公子到。苏家苏文斌参见金少，陶家陶鑫参见金少，冯家冯雪儿参见金少。我起来吧。无双哥哥，财神之子真的来了，快快跪下拜见。跪他，他也配。就算是财神来了，也得在你面前跪下。这可是全球第一富豪，金家金大少，我们得罪不起的。这是何人？敢做守卫？金少。这家伙一个连上门女婿都敢当的废物，满嘴谎言，不知尊卑，其罪当诛。是啊，金少，我们让他从宝座上下来，想不到这个废物啊，像是被抽了脊梁骨一样，赖在上面死活不肯。金少，这家伙对你大不敬，正如苏少所说，其罪当诛。还有如此胆大包天之人，小子，我不管你今天抽什么风，赶紧给我滚下来。我爹说了，今天有绝世无双的大人物来，这宝座只能他坐。你怎么知道我不是那个绝世无双的大人物？就凭你，你也配？金磊，你可知你爹在我面前都不敢这么说话？小子，你知道我是谁吗？你知道我爹是谁吗？你是财神之子，金家大少金磊。知道我的身份还敢霸占青云宴宝座？小子，你好大的狗胆啊！金少，还请看在我苏洛西的面子上。面子？你苏洛西在我财神之子面前有何面子？不过，看在你有几分资子的份上，今晚来给我侍寝，我就给你不少好处。侍寝？我让你给我侍寝，是你的荣耀，也是你苏家的光荣。放肆！居然敢对我的女人动心思，叶无双，你快闭嘴吧！金少这一根头发都重如泰山，能压得你粉身碎骨。就是，赶紧给我滚下来！带上你那可怜的自尊心，有多远滚多远。<笑>不，我不是亲，我的未婚夫是叶无双。狗屁未婚夫！且不说他是被万夫所指的废物。就算他有权有势，在江城第一，在我眼中，也依然一文不值。金磊，你未免太高看你自己了。我贵为财神之子，这世间除了我爹口中的绝世人物，谁能入得了我的法眼？金少，我尊重您的身份，但不代表我会出卖我自己，给你侍寝。苏若曦，像你这样的美人，凡人不配拥有。只有我这样的强者才能掌握。我苏洛西不想也不会当个金丝雀。苏洛西，你别给脸不要脸！这青云宴，我可以赏给你，我也可以给苏文斌。金大少，您说的是真的吗？天下财富尽在我爹之手，荣华富贵，我一句话即可。金磊，哼，小心你行差踏错了，到时候。爹，也保不了你。我倒要看看，你有什么本事敢对我叫嚣！我以财神之子的身份宣布，剥夺苏洛西青云宴资格，千亿资金转赠苏文斌。我还有一些礼物，也要转给苏文斌。
，金少尉青云燕为苏家送上龙影超级豪宅两套，千年人参一根，宝剑雷霆。金大少就是金大少。一出手就是两套超级豪宅，这千年人参可是有钱人都买不到的绝世之宝啊！雷霆宝剑，顶级权力的象征。金大金少，你对我儿子可真是太好了啊！明明让财神送上十套超级豪宅，万年人参和宝剑赤霄，这金人竟然敢私下贪墨，怎么样，苏若曦？现在尝到被人掌控一切的感觉了吧？你看看。我随便一件礼物就能价值百亿，你用几辈子才买得到？低贱的社会底层，别妄想他癞蛤蟆吃上天鹅肉，因为强者不许。强者，这么说你金磊自认强者？强者，不言而喻。就这些不值钱的礼物，也送得出手？叶无双。你不要胡搅蛮缠了，这两套龙隐超级豪宅，你十辈子都买不起。他要是买了上千年人参的一根参须啊，那都是老天开眼。惹到了金大少，雷霆宝剑出鞘就可以斩你狗头。这种礼物也配得上青云燕？叶无双，你太放肆了！这个青云燕，明明是我让财神。送给苏洛西的，你现在居然敢转赠给苏文斌？青云之礼，乃是十套超级豪宅，万年人参，还有宝剑赤霄。看看你送的礼，十套变两套，万年变千年，赤霄变雷霆。你爹口中的绝世人物，是不是？这家伙怎么知道？难道他真是那位大人物？叶无双，你什么身份？敢和金大少这么说话？这家伙最拿手的就是扯谎，狗胆包天也不说，你真是没有死过。金大少，别听这家伙胡说八道，我们都清楚他在底细，他就是个骗子。大家都这么说，他必然是虚张声势。叶无双，我不想和你这种下等人做口舌之交，赶紧滚！如若不然，我必杀之。杀我？就凭你，拿什么杀我？好。不到黄河不死心，不见棺材不掉泪。我今天就让你看看我有什么本事。屠夫，出来杀人！哦，这这这个人是何时出现的？移形换影，这是个高手，实力超绝的高手。金大少贵不可言，自然有高手跟随。屠夫是人境高手，一身横练功夫，纵横天下，未尝一败。叶无双，不想死的话，跪下。我先镇压了这个人境高手，再来料理你。哼，这你压我，好大的口气！今日我便让你死无葬身之地。我不允许你们杀害无双哥哥。苏小姐，你保不了叶无双，以我实力，足以在你没有发觉之前，便能取下叶无双的头。叶无双，不要想躲在女人身后。我毒夫不屑于亲自出手，不如你自裁吧，好留个全尸。洛西，一个区区人境而已，还奈何不了我。这次换我保护你。我毒夫手里的冤魂有一百八十四人，个个都像你这般猖狂，可惜啊，最后还不都是死在我的手里？一只手。镇压你足矣，狂妄的小辈，不知天高地厚，今日便送你上路。呀！无双哥哥，小心！啊。居然是横练的爆发之术，有点意思。可惜啊，学艺精。<笑>给我去死！嘿，好。人剑高手被叶无双一拳轰飞了，这不可能！这废物实力如此强大，毒夫可是人剑高手啊，竟然连叶无双一拳都接不住。叶无双是人境巅峰，又或者是地境高手啊！我的手，啊，我的手断了
，连我一拳都承受不住，还敢自称高手？大人饶命，小人有眼无珠，求大人饶了我这条狗命吧！刚才气势汹汹，扬言要让我上路，现在知道打不过了，跪下磕几个响头就行了。我有这么好说话？大人饶命啊！小人再也不喊了，只只求这这，小人再也不喊了，只求、呃呃呃呃。今日，在场的还有谁不服？站出来！看来我坐这个位置，没有人反对了。叶无双。不要以为你有点实力就能与我爹抗衡。你爹，好，那我就让你爹过来，让他看看你这个不孝子背着他干了什么好事。财神，给我滚过来！果然是我的好儿，真给我整脸。财神，给我滚过来！快，北辰，师尊召唤，马上赶到青云殿。叶无双，你挺会装啊！一句话就能把我爹叫来，他哪有这个本事？他的本事就是装腔作势。财神到！恭迎财神大人！恭迎财神大人！我爹怎么来了？怎么回事？堂堂秋云宴，怎么搞得血流成河？财神大人，你有所不知。有个不知死活的杂碎在青云宴上闹事，目中无人，横行霸道，强占了金大少的至高宝座绝世之巅。金少将手下把他赶下去，这个底层垃圾仗着自己有几分身手，将金少的手下当场打死。如此狂妄嚣张、不知所谓的底层垃圾，还请财神大人出手，将其治罪，以儆效尤。叶无双，你这次完了，没人救得了。闭嘴！你你怎么？混蛋！不要咬我爹！你说什么呀？要打？你打那个不知尊威的下等人啊！混账！不过我看到你管教不严，胆大包天，这个不孝子，不知尊威的是你！我问你，我让你送的青云之礼是什么？财神大人，请息怒。金少送的是龙隐超级豪宅两套。千年人神一根，宝剑雷霆。是啊，财神大人，我苏家受此大礼，真是受宠若惊啊！这个逆子，都怪平时管教不严，敢大胆包天，我打死你！神大人，你为何又打贵公子啊？我明明了他送龙隐豪宅是他，万年人神一根，宝剑赤霄，没想到这逆子一次同好，永报私囊。无双哥哥。你刚才说的都是真的，逆子，我和你说过的绝世人物，便是我师尊。你，你该死一万次！师尊，财神大人也有师尊。财神大人，您的师尊是？师尊，弟子财神拜见师尊。天天天啊！财神大人，竟然也是他的徒弟！我完了。我得罪了财神都得罪不起的人物，无双哥哥，你之前不是说你不是青云宗主吗？我只是不想你压力太大，所以才暗中赐你青云宴。只可惜，被苏文斌给听见了。这，这青云宴是你给我解的？苏文斌，你苏氏集团面临破产危机，我师尊让我助子千亿，赐给你解青云宴。不可能，不可能。他一个连我苏家上门女婿都肯当的废物，怎么可能是财神大人您的师尊？下台！目露青云宗主，罪该万死！不可能，不可能，这一切都是假的！你们骗我，是你们骗我！我早就说过了，我就是青云宗宗主。是，是我瞎了眼，竟然，竟然是我瞎了眼！师尊，都怪弟子管教无方。师尊，小人有罪，小人永远不是泰山。师尊开，师尊开，是饶小人一条狗命吧！哎，天哪，天哪！
天哪，我到底做了什么呀？他真的是神龙见首不见尾的星云宗主。我们完了，我我们逃家完了。哼，一皇财神战地，乃至大夏权势最盛的龙泉，都是我的土地，他们的权势富贵，都是我给的。哈，财神之子对我心眼有加，我苏文斌发达了，我发达了。<笑>你怎么了？你不要瞎发吗？儿子，你不是我吗？我儿天下第一，我天下无敌。哈，他呀，是爸爸，来，他错，爸爸狗眼看着你，我是爸爸，对不起你呀。财神，将刘美兰还有苏文斌送给一皇，好生治疗。是，师尊。来人，至于你儿子，自己看着办。你这个逆子，结果他十里遍才撒野，我怎么会生出你这种不知死活的狗东西？我错了，我再也不敢了。行了，别在大庭广众之下丢人现眼，迁回家，自行管教。多谢师尊。来人，把他带走。冯雪儿大不敬，今日将成冯家破产。不要，不要了，宗主大人，我愿意一辈子伺候你，求求你放过我们冯家，求求你，求求你饶了我们冯家吧，求求你了，宗主大人，求求你。伺候，你也配？当时对于青云宗主，你都敢大不敬，找死！带走，别别。带走！求求你饶了我吧，放过我们冯家！求求你了，宗师大人，宗师大人，给我一次机会吧！啊啊！我错了，我错了，我该死，我该死，我我我我我该打，我该打，我该打！我宗主饶命啊！宗主，上次人世的雷霆之怒，就是跪在地上自扇耳光吗？还真是幸运。江城陶家和他一起。今日在江城除名，我不敢了，宗主，饶命啊！饶命啊，大人，大人！凡人百事，终黄土；横推万古，掌乾坤。我不行，谁能平步青云？妈。弟弟，早听我的话，何苦搞成这样呢？洛西，我今日这样做，他们那样对你，没想到你还能以德报怨。我爸果然没有看错你。洛西，一个月后便是黄道吉日，我想娶你过门。嫁给在青云宗，一向都是我给弟子们举办婚宴，没想到我这个做宗主的也会有这么一天。天下美女成千上万，为何你偏偏选中了我？万年之前，我们便是情侣。我当时被仇家追杀，是你拼死将我救出，坠入悬崖之下。你我双双身负重伤，无意之间遇到了一株万年玄果，福之便可修行仙门之道。然后呢？
，是你将如果给昏迷的王府下。再到我醒来之时，你香消玉殒。我一直在等你轮回转世，等到仇人们都已经尸骨消亡，我没想到，这一等，就是一万年。一万年，你等了我一万年。海枯石烂，天荒地老，我信为你。谢谢你，等了我一万年。血为媒，以身献灵，十方镇压，七眼谋杀我。陈阳，你进来。白老，江晨的法器拍卖会就要开始。本座已经感觉到法器气息的波动，看来这次拍卖会倒是有不少宝贝。弟子一定会为白老拍的所有法器供您修行。本座刚刚踏入地境，急需上好的炉顶修炼，同时还需要更多的美人美人越美越好，越多越好。白老，请您放心，弟子一定竭尽所能。好，你的天魔大法修炼的不错，对本座也是尽心尽力。等这次拍卖会后，本座就收你为亲传弟子。多谢师尊，多谢师尊。去吧，有事只需虚空传音，本座会立刻出现。无双哥哥，你已成仙，不日便要破空飞身，而我只是凡夫俗子，早晚会化为一堆枯骨。万年之前，我对你的离去毫无办法，但是如今，我可以助你成仙。无双哥哥，这是真的吗？你肉体凡胎，九转玄元丹可以助你塑造灵根，可是距离成仙还距离尚远。太过高级的药物啊，你现在身体承受不住，必须循序渐进，先用一些灵力小一些的材料。无双哥哥，我不奢求成仙，我只求我生命中的每一日，都有你在我身边。如果成仙之路太艰难，无双哥哥你自己分身就好，不要管我。你不成仙，我不成仙。对了，之前在苏家的祭典大典上。方家德邀请我去参加海神的法器拍卖会，我们可以去那儿看看，有什么适合你的好东西。好啊，可是，家族拍卖会可是出了名的小金库，随便一件拍品都要成千上百万，会不会你要花很多钱啊？天下财力第一的财神，都是我的徒弟，你还怕花钱？好，那我们就去海城看看。这次拍卖会是由家德集团主办的。之前那个方总在祭典大会上骂我骂的挺厉害。他现在知道你的厉害，肯定不会了。恶心，你怎么也来了？你刚在和谁说话呢？这人谁啊？周妙，这是叶无双，无双哥哥，这是我大学同学周妙。我知道，这家伙肯定是看上了我们大美女洛西，追到这儿来的吧？这可是我们海城最顶级的法器拍卖会。你怎么穿的和个乡下人一样？就你这样，也敢追我们洛西啊？妙妙，你说什么呢？这可是你不知道吧？我们洛西的追求者可是从这儿排到了国外，不知道有多少豪门大少爷都围着我们洛西打转呢。就你这模样，手上连块表都没有，到底谁给你的勇气追我们洛西啊？妙妙，洛西，不是我说你，咱们女孩子呢，比你擦亮点眼睛。别让乡下男人那些甜言蜜语就给骗了。
你不喜欢赵家公子，我给你介绍龙吟顶级家族的大少呀，比这家伙好上一百倍。无双哥哥，你别误会，妙妙她没有别的意思。苍蝇儿，小八郎，你说谁苍蝇呢？妙妙，你少说两句。哼，本小姐才懒得和你这种下等人说话。无双哥哥，对不起。又不怪你，像他们这种少爷小姐，尽是眼高手低，目中无人之辈。走吧。皇上，龙影贵客陈少怎么还没来啊？贵客总是要晚来的。再说，龙影陈少这次可是带了一位绝世高手过来。听说那绝世高手，可是帝境修为。<笑>帝境，帝境是什么境界、啊？刀枪不入，斋夜伤敌，已有一百八十岁高龄，看上去却只有六十岁左右。天哪，一百八十岁，那简直是如同神仙般的人物了。陈少攀附上这等神仙，那更是贵不可言了。陈少最近也不知道怎么了，一个劲儿的。收集美女，要说美女，我们江城第一大美女苏洛西，她也来拍卖会了。苏洛西也来了，嗯，太好了，我要给陈少介绍介绍这位江城第一美人。问题是啊，苏洛西身边还跟着个普通的男人，和个乡巴佬一样。看上去洛西好像还挺喜欢他的呢。美人身边总有些哈巴狗，我去把那家伙赶走就是了。去那边看看。嗯。那小子，给我站住！何事？你小子是不是脑子进水了？连我们江城第一美人你都敢泡？黄志伟，你做什么？这是我未婚夫。洛西，你可是如花似玉的美人，像你这样的美女，只有我们这些高身份、有权有势的男人才配得上你。怎么能让一个下贱的社会底层摘了你这朵鲜花？这里是拍卖会的外场，没什么好东西。我带你去内场看。皇上，我不是你什么人，请你放尊重一点。洛西，我们这是在帮你，就这废物，配和你在一起吗？我配不配和洛西在一起，跟你们没关系。滚！你敢叫我滚？你知道本少爷是谁吗？管你是谁！你，皇上，不是吧？一个乡下人也把你傅少爷搞成这样，这种小人物都摆不平，你怎么在我们顶级圈子里混呢？谁说我摆不平？皇上，我看他这模样，哪来的妖精汉？该不会是混进来的吧？狗东西，现在给你一个机会，跪下来给本少爷认错，要不然你可要倒霉了。你倒是可以试试，本少见过狂妄的，没见过你这么狂妄的。如此挑衅，可不要后悔。钱经理，还不快给本少死过来！皇上，小仙来了。什么事让皇上这么生气？这家伙衣着普通，怎么会出现在如此高端的场所？怎么配和我们这些顶层人士一起参加家族拍卖会啊？我怀疑他是偷溜进来，要偷东西的。是是是，我马上查明。爷，请出示一下邀请函。嘉德，就是这样招待客人。钱经理，他是我未婚夫，我们苏家。不好意思。论家世，江城苏家只是二流，还没资格参加我们家族拍卖会。你果然没有邀请函。哎，本少爷刚买的百达翡丽手表不见了，肯定就是你偷的。对对对，皇上这手表可是新买的，花了足足一千多万呢。钱经理，叫人过来，搜，搜他的身。这小子一看就手脚不干净。我们这不是大富豪，就是贵公子。就这小子嫌疑最大。你没有邀请函，我暂且不说。现在我们贵客
，有贵重物品失窃，你配合一下，让我搜下身。钱经理，你不分青红皂白就要搜身，太欺负人了吧？怎么了？山丈不怕影子斜，没偷东西的话，怕什么搜身呀？莫非今天本少就是要告诉你，是泥就得被我踩，是狗就得朝本少摇尾巴，不然的话，分分钟弄死你！我没有邀请函，是你们老板方家德邀请我来。不信的话，你可以找方家德问。我劝你们不要再招惹无双哥哥了，否则后果你们承担不起。方总。黄少突然跟拍卖会一个人吵起来了。黄少，江城黄家的少爷黄志伟吧？他和谁吵架？不认识，不过应该不是江城顶级人物。黄少是我们的大客户，对方既然不是顶级人物，别让黄少不高兴就行了。是方总。哎，对了，好像他说了一个名字，他说他叫叶无叶无双。什么？他叫什么？叶无双。他说他叫叶无双。叶无双，叶大师。方总，您怎么了？我的天哪！神仙，神仙上门了。承担不起，本少爷今天就是要看看怎么个承担不起。方总，稍安勿躁，我再问问。这位先生，您说您是我们方总邀请您过来的，请问方总的电话是多少？我没有。也不需要知道，这家伙就是在胡扯、啊。我们贵客丢了东西，你不敢让我搜身，那我百分之百的肯定，黄少的手表就是你偷的。你凭什么这么肯定？就凭黄少是我们嘉德集团的大客户，而你就你这浑身上下加起来不知道值不值两百块的装扮，我就可以确定，人穷志短，面对一千多万的手表，见财起。不就是你们这些低层的垃圾才会干的事吗？钱经理，赶紧叫保安过来，把这家伙抓起来，先搜身再说。我们只是想讲道理，奉劝你们不要狗眼看人低。苏小姐，我们家族拍卖会最讲道理。保安，搜他的身。来呀、啊，给我打断他的腿，彻底打断。我要找死。找死！你敢在家族拍卖会闹事儿？不知道是谁在找死？金钱的，我看是你在找死。这老家伙谁呀？怎么帮这个底层垃圾说话？这是家族集团的方总，你给我小声点。你是不是在找死？我是黄少，说说他手表不见了，我就……狗胆包天，竟敢在我最尊贵的客人面前放肆！他是贵客，方总。他连邀请函都没有，你还敢说？给我滚！我不需要你这种没有眼力的手下。怎么回事？方总怎么会帮着那个乡下小子？方总看起来很怕他，竟然连跟了他十年的钱经理都要赶走。方总，我不知道他是你的贵客呀。哦，皇上，皇上说他偷了手表，要我搜他的身。快滚！方志伟，是不是你？方方总。是是我小黄，保安搜他的身啊！搜搜我的身，污蔑我最尊贵的客人偷了你的手表，我还不知道你玩的这些把戏，给我搜！方总手表在那里，果然如此，黄志伟，你今天要倒霉了。叶大师，这家伙你想怎么处理？他刚才一直叫着要打断无双哥哥的腿，不如。就把他的腿也打断吧！不，不要打断我的腿！还愣着干什么？动手啊！不，唐总，看在我蒙领陈家的面子上，就放过黄少吧。魔教主流，天魔教，不是被我在二百多年前灭了吗？怎么还能死灰复燃？龙影陈家，显赫无比的龙影陈家，他们怎么会来江城？这可是仅次于龙影龙家的第二家族，背井深后，就算是方总也惹不起啊
。这江城皇家是依附往龙隐臣家的家族，这打狗也得看主人啊。方总不会不给我陈阳这个面子吧？这个，这个陈阳魔功尚浅，他背后显然有更高层的魔教中人，必须要把他背后的人调出来。方总。今日是你的法系拍卖会的好日子，没有必要因为几只苍蝇闹心。是是是，多谢叶大师，大人有大量。皇上，这次就算了，下次别再勾引看人低。没事了，没事了啊！嘉德外省拍卖会马上开始，各位贵客请落座，来。叶大师。不知叶先生何以称大师？夏虫不可语冰，井蛙不可语海。我为何成为大师？你不懂。<笑>看来叶大师对我误解很深呐、啊。你跟黄志伟这样的人在一起，自然也不是什么好人。苏若曦，你说什么？我的话从来不说第二遍。你，无双哥哥。我刚才学你学的像不像？很像，苏洛西，好美的名字。你是江城苏家的千金吧？陈少，国防，这女人啊，都是慕强的。只要我把那个什么叶大师压得喘不过气来，她自然会芳心暗动。陈少说的是，我们女人呢，自然是仰慕强者的。那苏洛西只不过是被叶无双蒙蔽了双眼，等他发现陈少您的好呀，自然会投怀送抱的。无双哥哥，这拍卖会还真是挺特别的，我都能感觉到这些拍品上有奇怪的气息波动。那便是，可供修炼使用的灵力。要论这些拍卖品在俗世之中的价格的话。极其昂贵，但是要用来修炼，很垃圾。这样，欢迎各位贵宾，本次拍卖会正式开始。第一件拍品是出自前汉君王墓中的夜明珠，深藏一丝天地灵气，如果有能力将其吸收的话，可以增寿五年。哇，增寿五年，这可是宝贝，真正的宝贝。起拍价一亿。一个亿，两亿，十亿，十亿第一次，第二次，第三次，成交。怎么，叶大师你没有钱呐？看他那模样，我有几个钱啊？穷人呢，就是穷人，哪怕通过关系勉强留在富人的圈子里，也是混不下去的。你们说什么呢？我们只是说某个人没钱不要硬装。就是呀，口袋里没几个钱呢，就只能眼巴巴的看着喜欢的东西被别人买走，这种滋味不好受吧？胡说八道，我懒得理你们。罗西，你喜欢那颗珠子？我不喜欢，我只是听到他们说你，我不高兴，而且我也不想你叫龙音乐过来。好。我不叫龙音乐，我只陪着你。反正你说这些都是垃圾，花那么多钱买个垃圾，这事儿我可干不出来。买不起就是买不起，非要说这些拍品是垃圾。叶大师，你这大师可真装啊！别理他。下面是第二件拍品，老坑帝王绿翡翠。更有水系灵力，可提升修行速度，事半功倍。起拍价一亿五千万，十亿。陈少太厉害了，一出手十个亿，真是人比人气死人。怎么人家陈少就那么有钱呢？叶大师，今天所有的拍品，我陈阳就是要当着你的面全部拍走。你这大师在我面前可不好当啊，陈少。您可别和他比，这不是拉低了您的档次吗？就是，他何德何能，能和陈少年相提并论啊？说的也是，我也懒得一件一件拍了
，今天现场所有人出的最高价，我永远比他们多一个亿。还有没有更好的？诸位，叶大师，陈少，我们嘉德还有一场内部拍卖会，全是天下奇珍。我要的就是天下奇珍，请陈少进内堂。叶大师，这场内部拍卖会，你可别不敢来。本少的威风，你还没有好好看清楚。本少给你一个机会，一览至尊人物。<笑>这个陈瑶也太拽了。无双哥哥，我们还是不要去了，眼不见心不烦。不，要去。他这个人有邪派魔功在身，是两百多年前被我灭教的天魔大叔。我要知道，是谁交给他的。各位，这才是我们嘉德拍卖会的镇会之宝。这是什么珠子啊？怎么会散发出如此热量？感觉连气温都升高了十几度，好热啊！各位贵客，这是由。三千米海底火山口中取出的天然火玉珠，极为珍贵，堪称重宝。看样子真的是个宝贝呢。无双哥哥，我帮你买。叶大师，没想到你软饭吃的这么香啊！要一个女人替你买东西，干脆呀、啊，你直接去苏家做上门女婿算了。这样软饭吃起来呀，名正言顺。就他这模样，不吃软饭还怎么在城里混呀？你们够了，三番四次出言嘲讽，有完没完？我出十亿，这个火玉珠我要了。老家伙，年纪大了就好好在家待着，别出来和年轻人争长短。怎么，这不是拍卖吗？老夫乃纯武堂堂主，人尽修为。难道拍不得吗？神情高尚，蝼蚁一般的人也配和本少爷强？小辈儿，莫非你想试试人尽高手的拳头够不够劲？有意思啊，老子今天遇到的，尽是些狗胆包天之辈。天魔大法，我有主我不要了，对不起了。怎么？你怕了？局长，老小子老眼昏花，愁转眼的，你饶我一命，饶我一命。以血为媒，以身作媒，十殿阎罗，天魔助我。你念天魔大法，你不得好死！我不得好死，那就请你先去死吧！光、啊、总、啊啊啊啊，把火玉珠拿给我。等等，不是拍卖会，我还没有出价。我出二十亿，我听到了什么呀？刚刚这个老头的前车之鉴，居然还有人不怕死啊！叶无双，你真的不怕死吗？区区天魔大法，也配在我面前嚣张？在陈少面前，叶无双，你这张嘴还那么硬？你不怕明年的今日就是你的忌日吗？在我的面前，他已经是个死人。小子，你在我的眼里跟蝼蚁一般，我想杀你，易如反掌。以血为媒，以身作媒，十殿阎魔，天魔助我。天魔大法，竟然进不了他的身
，十天研磨，天磨住我，天磨住我，杀，杀！你没这个能力。陈陈陈陈陈少，我的手，我的手，陈少，竟然不是他的对手。像你这样的角色，万年之中我不知道踩死了多少。区区人境巅峰，也敢在我们面前放肆？叶无双，你知不知道自己在做什么？你这么做，你会死得很惨的。我是龙影陈家的人，陈家人会活剐了你。千刀万剐！不要在我面前强调这些登不上大雅之堂的背景，只不过是几个普通家族罢了。你要知道，就连人间至尊，也在我面前跪过。你别过来！你要是动我一个毫毛，陈家人不会放过你的。你就等着被陈堂吧！你啊啊啊！你竟敢踩断我的腿！我不只要踩。还要踩成渣！啊！师尊，师尊救我！天下间竟然还有人敢动本座的徒弟，找死！终于可以联系你背后的那个大人了，是吗？你身上的天魔大法也是他教的吧？胡说！你完了！我师尊马上就到，你到时候死无葬身之地！要是你现在跪下来，给我磕几个响头，再自断一臂腿，我可以考虑向我师尊求情，宽恕你的不知死活。否则，你就等死吧你！陈阳，你惹了无双，死到临头了，还敢这么嚣张？<笑>我没嚣张，我说的是实话。我师尊，我师尊他真的。陈耀死了，杀人了！李无双杀人了！你们都给我闭嘴！再敢多说一句，把你们全部赶下地狱去陪陈阳。是谁杀了我的徒弟？不过，可惜了。是谁杀的？除了我，好像也没有别人有这样的能力。小贼，本座劝你赶紧动手自裁，省得死在本座的天魔大法之下，变成孤魂野鬼，永世不得招灯。天魔教，两百多年前就已经灭了，你又是从哪个坟里面爬出来了？我堂堂天魔教天下弟子，数万之众，生生不息，如魔王在世。灭，就算是陆地神仙来了，也灭不绝我天魔教众。口气很狂啊，只不过在我面前，还是得夹着尾巴做人。狂妄！本座都被发现，原来这里还站着一位倾国倾城的绝世小美人啊！哎，小子。把这个美人儿交给我，让本座好好享受享受，我就可以考虑饶你不死。你这个老色狼，有无双哥哥在这儿，你别想嚣张。<笑>就这个小白脸啊，本座动动手指就能够捏死他。小美人，等会儿啊，你主动一点，把本座伺候舒服了，说不定我就可以给你一个天魔圣女的位置。说够了没有？在这一个劲的废话，很吵。本座还没有说够，本座、嗯。先给你个嘴巴尝尝，让你清醒清醒。好快的身手啊！本座修炼两百年，还没有被人打过脸。小贼，本座今天就活生生的打断你的四肢，抽了你的筋，扒了你的皮，然后把你的魂魄做成万魂刀。天哪！两位大师，停手吧，我们还都在这儿呢！救命！救命啊！高手过招
，有入某虎护国，我们这些小角色就要被妖级池鱼了。无双哥哥，加油，把这老怪给灭了。好，就听我的了。天魔大法之下，本座还没有遇到过一合之敌。叶无双，你死定了！看来方才的那个。没能让你长记性。雷雷以身献灵，十步阎罗，天若救我！死了，小子！你已入地界，还算是有些实力。不过，在我面前，还不够看的。实力怎么会如此强大？本座乃是地境高手，都压制不住。人外有人，天外有天，而我，就是压制着你永世无法抬头的天。你方才给了我一次机会自裁，现在我也给你一次机会，交代出所有天魔教教众的信息。我可以让你自裁，留给你全尸。这是你逼我的，这是都是你逼我的，想让我死，好啊！那本座今天就拖你一起下地狱，让你见一见九方十地的恐怖天魔！啊！白老，别我！白老，别我！白老，我和陈少是一起的，我是他的手下，不要杀我，白老。我是他的亲人，我和陈少也是一起的。我不想死，我不想死，救命、啊！既然你们和我的徒弟是一起的，那就帮助他的师尊，杀了眼前这个狗杂烩。果然是邪魔外道，动辄杀人涂炭圣灵。不不不，这不是涂炭圣灵，这是他们对天魔的献祭，是他们的荣耀，是他们的无上光荣。年轻人的气息，果然最好。给你了，叶无双，你再试试天魔大法中的最强秘术——天魔解体。嗯、忘了告诉你，两百多年前我命你天魔教时，你们的教主用的就是这招天魔解体。哦，对了，他当时吸取了数千名天魔教众的气息，可是还是被。一招七绝，什么？你比你们天母教教主差远了。怎么会这样？天魔阶梯一旦发动，就算是陆地神仙也阻止不了。你，你怎么会一掌打散了我的天魔阶梯？陆地神仙，我早就不是、啊。你破了天境，你不是陆地神仙。你是人间风险，好像你知道的有点晚了。告诉我所有天魔教众的信息，否则我会让你知道，仙的手段比你们崇拜的魔更恐怖。我说我说我说，天魔教在大夏众多，大多都藏匿在呃各大江湖之中，甚至朝堂上也有。真没想到。天魔教死灰复燃，竟然这么短的时间就发展到了这么庞大的规模。行了，你自裁吧。无双哥哥，你还要继续追查天魔教的人吗？天魔教道行逆施，残害众良。要是不将他们彻底铲除的话，我即便飞升仙界，也还会有放心不下的事情。我真想跟你一起行侠仗义，可惜我没有这个实力。有了那颗火玉珠，你就可以开始修炼。把手伸出来。无双哥哥，有了他，我真的可以开始。修仙了吗？有我在。
你的修行速度一定会很快的。你先去青云宗，先见风修炼，你父亲也在那儿，你可以和他团聚。好。恭送人间真仙，恭送青云宗主。罗信，你暂且先回青云宗，我会派人护送你回去。那你不陪我一起去吗？我还有一些别的事情。好吧。我去青云宗等你。嗯，去吧。嗯。奇怪，我觉得你有事儿瞒着我。哪有？我哪有什么事情瞒着你？你不会撒谎，你一看就有问题。哦，我知道了，你是不是还想去找那个龙音乐？不是。我不会去找龙音乐，是别的事情。反正你不说清楚，我就不走了，天天缠着你。行吧，那我告诉你，但是你得做好心理准备。嗯，你说吧，有你在我身边，我什么都不怕。那个白千秋只不过是天魔教的护法，他告诉了我他知道的所有的事情。他说，苏家家主。其实是天魔教教主在人间的代言人。什么？苏家主是天魔教的代言人？苏家家主投靠了天魔教，早已丧失心智，暗地里不知道干了多少伤天害理的坏事。我怎么从来都没有觉得家主有何不同啊？他这个人隐藏的极深，而且并未修行魔功，只是一介普通的凡人，所以当时在祭典大会上。我并未发现他的真实身份，不过幸好，那枚九转玄元丹并未给他，否则的话，他一定会将他献给天魔教教主。苏家主是天魔代言人，那我其他亲戚……罗信，你放心，只有苏家家主投靠了天魔教，其他人并没有。那，无双，你是不是想把我支开，自己一个人去铲除家主？那个白千秋的等级太低，根本就不知道天魔教教主是谁。不过这个代言人肯定知道，苏家家主毕竟是你的祖宗的长辈，你要是在的话，肯定不太好。好，我听你的，我先回青云宗，你一切小心。我没事，你的丈夫，人间无双。家主，外面传的沸沸扬扬，说叶无双才是真的青云宗主，而且是当世无双的青云宗主。是啊，现在整个江城的消息都传遍了，战地财神一皇，甚至当今权势第一的龙泉，都是他的徒弟。还好，我们苏家有上天保佑，出了一个真命天女。要是苏若曦。能嫁给叶无双的话，那我们苏家有叶无双的庇护，就一定能一飞冲天。岂止是一飞冲天呐、啊，那简直就是鸡犬升天。<笑>叶无双是青云宗主又怎么样？他不是说了，苏文斌和刘美兰不要想靠着苏洛西平步生云。他连自己的小舅子和丈母娘都不带，还能带着你们鸡犬升天？那是苏文斌和刘美兰自己作死，我们可没有啊！还有苏洛西是我们苏家的人，我们毕竟是亲戚啊。就是就是，这不看僧面还得看佛面呢。洛西帮我们苏家吹吹枕边风，在叶无双手指缝漏那么一点儿，就够我们苏家发大财的了。是呀，搞不好，我们也可以长命。二三百岁呢，我不用他叶无双，苏青山一样可以长生不老。他不用靠我，也可以长生不老。叶无双，苏家家主，好久不见，你怎么来了？怎么，苏家主，好像不太欢迎。<笑>哪有哪有啊，热烈欢迎，我们苏家人巴不得你天天来啊。无双啊，你怎么也不打声招呼？我们要出去迎接你啊！是啊，是啊，我
，你可是我们苏家的好女婿。来来来，快请坐。坐就不必了，我来办点事情，很快就走。叶无双，天都这么晚了，你到苏家祠堂来有什么事？别装了，你知道我为什么事情？你不说我怎么知道？我为你而来，天魔教，代言人。什么天魔教？什么代言人？天魔教，那不是天下第一邪派。听说早在两百多年前就被灭了。吴双，到底发生什么事了？天魔教死灰复燃，你们苏家家主为了长生，丧心病狂投靠天魔教。现在站在你们身边的这个不是人，而是包藏祸心的天魔教教众。叶无双，你说什么？叶无双。你是不是搞错了？我们家主怎么可能是妖魔的代言人呢？胡说八道！我们家主怎么可能投靠天魔教那种邪魔呢？叶无双，说话注意点啊！叶无双，你是不是记恨我在祭祖大典上看清了你，才搞到这一出？在苏家的列祖列宗面前，你还在想装？叶无双，不要以为你是什么青云宗主，就可以在这大放厥词。满口胡言，我是天魔教代言人啊！呸！亏你想得出这样的名头来污蔑别人。叶无双，之前我们不是已经道过歉了吗？年轻人应该心胸宽广，不要小肚鸡肠嘛。是啊，无双，之前我们互不相识，有点误会，也是实属意外。哎，您就别放在心上。这样吧，我去找一家最好的酒店订一桌给你赔罪。你呀、啊。也别记恨我们家主了。你们最好离他远一些。天魔教可不是你们这些普通人能够惹得起的。好你个叶无双，你是想叫我们苏家人反目成仇？你们几个相信他，就站到他那边去；相信我，就站到我这边来。这，这，嗯，家主，我们肯定相信你呀。祖峰，好你个不孝之子，竟然不相信本家主！明天我就把你逐出苏家家门，逐出就逐出，跟着无双有肉吃。有双，我们相信你。你们几个还是不是我苏家的祖孙？在苏家列祖列宗面前，你们竟然勾结外人对付我这个苏家家主！家主，不是我们对付你，我们苏家需要开枝散叶、血脉相传，跟着叶无双那肯定是更好的呀。是啊，家主，难道你不想看我们苏家人一飞冲天、鸡犬升天吗？叶无双，权势通天！好好好好，你们几个给我等着，总有一天。我要扒了你们的皮！苏家主，你没有机会了。告诉我，天魔教教主的踪迹在哪？我可以看在苏洛西的面子上，饶你一命。对呀、啊，家主，你就赶紧说吧。万一无双发起火来，我担心你承受不住啊！快说快说，别让无双等着急了。你再不说，你这家主之位都保不住了。那几个狗东西，见风使舵。风哪儿吹，你们就是往哪儿倒的墙头草。苏家主，天魔教教众在手臂上都有骷髅纹身，你可敢拿出来让我们看看？苏青山，你别装了，你若没有鬼，你这是什么举动？<笑>也不说，你小子，没想到啊，我整整隐藏了二十年，被你发现了。不错，我就是天魔教在人间的代言人。你，你真是天魔教的人？还好，我们相信无双。你这该死的老东西，是你！对不起，苏家的列祖列宗。老东西，你就松手就擒吧。要是让无双动手，你就死无全尸。我天魔教会杀了你们，杀了所有苏家的人。放过你，叶无双。看来
，白千秋死得太快，应该没有把这个消息告诉你。两百多年前，是我灭了你们天魔教。记住，邪不能胜阵，是吗？别以为我没有底牌。双哥哥，不信你，苏青山，胆大包天！我天魔教做的就是逆天之事，没有包天之胆，哪能做得了成魔大事？双哥哥，你快走，不要管我。我要是走了，即便我成仙，我也不快活。你放了他，我饶你！我就没想到过要活，我要带他去看九天十地，看看恐怖天魔。你敢？我知道我要在劫难逃，不过就是要死，我们天魔教也生生不息，绵绵不绝。哎，啊，陆氏。他心脉已断，神仙难救。我要叫你这绝世之仙，也要报汉周周不行了，左西，我不会让你出事的。我要带你成仙，双哥哥，今生能够遇见你，我已经没有遗憾了。我很幸福。我爱了你一万年，一万年岁久，惊鸿过隙。如果有来生的话。我依然还爱你，无双哥哥。我可能没有办法陪你成仙了。如果让你等我五百年的话，你愿意吗？因为我等了一万年，我等你五百年，当然愿意。好。我叶无双立誓，愿为天地正道再修五百年，只求天地看一线，让苏洛西飞升。若曦，五百年后，仙界再见。